আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করব এতদিন যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করেছি সেগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ডিভাইস কম্পোনেন্ট মানে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেরও সিঙ্গেল কিন্তু আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মানে হচ্ছে আইসি তো এই বিস্তারিত আইসি কি আইসি কত প্রকার এবং কি কেমন করে আইসি ব্যবহার করতে হয় এই বিস্তারিত নিয়ে আলাপ আলোচনা করব এই আলাপ আলোচনায় আমি আসি রিয়াদ ইলেকট্রনিক্স ইজ হবি এই চ্যানেলটির পক্ষ থেকে আশা করছি সবাই থাকবেন যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ তবে দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা হয়ে যেতে পারে তখন আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন প্রথমে আসতেছি আমরা আইসি কি তা আইসি হচ্ছে এক ধরনের সেমি কন্ডাক্টার যা যার ভিতরে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট থাকতে পারে যেমন মনে করেন কিছু ট্রানজিস্টর কিছু রেজিস্টর কিছু ডায়োড ক্যাপাসিটার তো এতদিন আমরা যে সিঙ্গেল কম্পোনেন্টগুলো আলাপ আলোচনা করছি ওই সিঙ্গেল কম্পোনেন্টগুলোই যখন একটি প্যাকেজের ভিতরে ঢুকবে অনেকগুলো তখন এটাকে আইসি বলা হবে যেমন মনে করেন এই যে চিত্রের মধ্যে যে আইসিটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আইসিটা এই আইসিটার ভিতরে ভিতরে এতগুলো ট্রানজিস্টর রেজিস্টর ইয়ে আছে তো এখানে দেখেন এটা লিস্ট দেওয়া আছে ইপিআই ফেট আছে এক পিস ডায়োড আছে দুই পিস রেজিস্টর আছে সাত পিস ট্রানজিস্টর আছে একান্ন পিস এবং ক্যাপাসিটর আছে দুই পিস এই যে এতগুলো পার্টস কম্বিনেশন করে এক জায়গায় কম্প্রেসড করে এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে একটা সার্কিট তৈরি করা হয়েছে সেই সার্কিটটা যখন একটা প্যাকেজ আকারে থাকে তখন এটাকে বলা হয় আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এই আইসিটার পিন কিন্তু বেশি না মাত্র আটটা পিন এই যে দেখেন তিন নাম্বার পিন এই এক নাম্বার পিন এই চার নাম্বার পিন এই ছয় নাম্বার পিন এই সাত নাম্বার পিন এই তো এই সামান্য কয়টা পিনের মাধ্যমে এটি তৈরি করা হয়েছে আর আরও আছে গ্রাউন্ডের পিন আছে এটা এখানে দেওয়া নাই কিন্তু আছে এই যে এগুলো এগুলো মে বি গ্রাউন্ডের পিন তো এতগুলো পার্স দিয়া মাত্র আট পিনের একটা আইসি তৈরি করা হয়েছে তো এই আইসিটাকে মানে যখন অনেকগুলো ক পার্টস একসাথে কম্পিটিশন হইয়া একটা সার্কিটের ভিতরে মানে একটা প্যাকেজের ভিতরে ঢুকে তখন এটাকে আইসি বলা হয় আইসি দেখলেই আপনি তো বুঝতে পারবেন না যে আইসি কোন দিক থেকে এক নাম্বার পিন কোন দিক থেকে তিন নাম্বার পিন কোন দিকে থেকে শেষ পিন তো এটা বোঝার জন্য একটা সিস্টেম আছে এই সিস্টেমটা জানা থাকলে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন যে আইসিটা এদিক থেকে আমরা গণনা শুরু করব এই যে দেখেন এস এমডি আইসিটার এই দিকে একটা তীর চিহ্ন আছে সরি এই যে বিন্দুর মতো আছে এই বিন্দু থেকে যদি আমরা গণনা শুরু করি তার মানে এই পিনটাকে যদি আমরা এক নাম্বার ধরি এখান থেকে গণনা করতে করতে এখানে গেলে আমরা শেষ পিন পাব তো এটা যদি চোদ্দ পিনের ইয়ে হয় তাই এটা হলো এক নাম্বার পিন এটা হলো চোদ্দ নাম্বার পিন দ্বিতীয় নম্বরে আইসি এই যে এই যে দেখেন এখানে একটা ইউ শেপের মতো আছে এই যে এখানে একটা ইউ শেপের মতো আছে এখান থেকে গণনা করতে হবে এক নাম্বার আর এখান থেকে যে বাকি শেষ এই যে এক ধরনের স্ট্যান্ডিং আইসি খাড়া আইসি এই খাড়া আইসিগুলো আর এখান থেকে এক নাম্বার হয় এই এক নাম্বার এখান থেকে শেষ আর এই যে বড় আইসিটা দেখতে পাচ্ছেন এই আইসিটার কিন্তু এই যে ইউ শ্যাপ দেওয়া আছে এই ইউ শ্যাপের এখানে দেখেন এই যে এক নাম্বার পিন দেওয়া আছে যে এক এই যে এই যে এক পিন এই দিক হল যে এক নাম্বার আর এখান থেকে গণনা করতে করতে এখান থেকে গণনা করতে 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 এখানে এসে শেষ করতে হবে তার মানে এটা হল যে শেষ পিন এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি এস এমডি বড় আইসি তো এই আইসিটা এই যে একটা বিন্দু দেখা যায় এই বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে এটা হল যে এক নাম্বার পিন আর এখান থেকে গিয়া এদিকে গিয়া এটা হলো শেষ করতে হবে তার মানে এটা হচ্ছে লাস্ট এই লাস্ট পিন তো এইভাবে হলো আইসি পিন গণনা করতে হয় শুরু এবং শেষ করতে হয় এটা হলো আইসি গণনার পদ্ধতি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আইসি কত প্রকার আইসি হচ্ছে মূলত তিন প্রকার একটা হচ্ছে অ্যানালগ আইসি দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিজিটাল আইসি তৃতীয়টা হচ্ছে ডিজিটাল এবং অ্যানালগ কম্বিনেশন আইসি এই তিন প্রকারের আইসি নিয়ে আমরা মোটামুটি একটু সামনে আলাপ আলোচনা করতেছি সাথেই থাকুন এটা হচ্ছে অ্যানালগ আইসি অ্যানালগ আইসির অ্যানালগ আইসিগুলো হয় হলো অপারেশন এম্প্লিফায়ার এরপরে আপনার রেগুলেটর আইসি এগুলোই বেশি ইউজফুল আর কি অ্যানালগ আইসি তো এইটা হচ্ছে অপারেশন এম্লিফায়ারের স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে আউটপুট 
এটা নেগেটিভ ভোল্টেজ এটা পজিটিভ ভোল্টেজ এটা হচ্ছে পজিটিভ ইনপুট এটা নেগেটিভ ইনপুট যদি আপনি এখান থেকে পজিটিভ ইনপুট হাই করেন এখান থেকে আপনার পজিটিভ পেয়ে যাবেন মানে আপনি জিরো থেকে পনেরো ভোল্ট পর্যন্ত আপনি সরি জিরো থেকে পনেরো ভোল্ট পর্যন্ত আপনি যদি এটার ইনপুটে প্রবেশ করান তাহলে আউটপুট থেকে ওই রকমের আউটপুট আপনি পেতে পারেন এটা হচ্ছে অপারেশন এমলিফায়ার আইসির কার্যকারিতা এরপরে দেখেন ভোল্টেজ রেগুলেটর ভোল্টেজ রেগুলেটর আবার দুই প্রকারের হয় একটা হলো ফিক্সড ভোল্টেজ রেগুলেটর আর একটা হলো অ্যাডজাস্টেবল ভোল্টেজ রেগুলেটর ফিক্সড ভোল্টেজ রেগুলেটর এখানে আপনি যদি পনেরো ভোল্ট ইন করেন আউটপুট আপনি যদি ফাইভ ভোল্ট নেন তাহলে আপনি ফিক্সড ফাইভ ভোল্টই পাবেন এখানে যদি আটাত্তর পাঁচ লাগান তাহলে এর আউটপুটে আপনি ফাইভ ভোল্ট পাবেন এর চেয়ে বেশি পাবেন না যদি এ ইনপুটে যদি এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ প্রবেশ করান প্রয়োজন বোধে এই ডিভাইসটি নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আউটপুটে ফাইভ ভোল্টের বেশি সাপ্লাই হবে না এখন আসে অ্যাডজাস্টেবল রেগুলেটর অ্যাডজাস্টেবল রেগুলেটর হচ্ছে এল এম থ্রি ওয়ান সেভেন বা তিনশো সতেরো যেটা আইসিগুলো আছে এগুলো এগুলোর ইনপুটে আপনি যদি আপনি মনে করেন যে ফাইভ ভোল্ট প্রবেশ করালেন আউটপুট থেকে আপনি নেবেন ওই যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তো সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাডজাস্ট পিনের মাধ্যমে যদি ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করে দেন তাহলে আউটপুটের ভোল্টেজ আপনি কমাতে বা বাড়াতে পারবেন তো এখানে যদি আপনি পঁয়ত্রিশ ভোল্ট ইনপুট করেন তাহলে এখানে আউটপুট থেকে বারো ভোল্ট বা চব্বিশ ভোল্ট এটা আপনি নিতে পারবেন শুধুমাত্র অ্যাডজাস্ট পিন থেকে ভোল্টেজটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে কিন্তু এটা আসছে এখন ডিজিটাল আইসি ওই যে আমরা বলছিলাম আইসি তিন টুকার অ্যানালগ আইসি দেখলাম এখন ডিজিটাল আইসি ডিজিটাল আইসিটা কাজ করে কিছু লজিক গেটের উপরে তো লজিক গেটের উপরে যেহেতু কাজ করে এটা হলো বাইনারি সংখ্যায় কাজ করে জিরো যে জিরো এবং অন জিরো এবং অন মানে হাই আর লো হাই আর লো যদি লো হয় তখন জিরো হয় তখন এটা থাকবে লোতে যদি হাই ওয়ান থাকে তখন থাকবে বলে যে হাইতে তো হাই এবং লোতে কাজ করে এটা মাঝখানে কোনো স্টপেজ নাই শুধু হাই শুধু লো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তো এই লজিক গেটগুলোর মধ্যে আবার লজি ইয়ার সিস্টেম আছে লজিক গেট ফ্লিপ ফ্লপ শিফট রেজিস্টর কাউন্টার মেমোরি আইসি প্রসেসর এখানে মূলত এই লজিক গেট কত প্রকার আইসির মাধ্যমে এই লজিক গেটগুলো ব্যবহার করা হয় এই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে এই সব ক্যাটাগারির মানে সিক্স ক্যাটাগারির ডিজিটাল আইসি হয় তো লজিক গেটগুলোর সিম্বলগুলো আমরা একটু দেখে নিই আপনি দেখেন এটা হচ্ছে অর গেট অর গেটের সিম্বলটা এরকমের এটা হচ্ছে নর গেট নর গেটের সিম্বল এরকমের এই অর গেটের সে মাথা একটু শূন্যর মতো থাকে এইটা দিলেই নর গেট হয়ে গেল এরা হচ্ছে অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেটের মাথায় আর একটা শূন্য দিলেই হচ্ছে ন্যান্ড গেট অ্যান্ড গেট ন্যান্ড গেট এর বলছে এক্স ও আর এক্স ও আর গেট এক্স নর গেট মানে এক্স ও আর এর মাথায় একটা যখন শূন্য দেবেন এক্স নর হবে এর এবার আছে বাফার এরপর আছে নট এই যে গেটগুলো আছে এই গেটগুলো কিভাবে কাজ করে চলেন আমরা দেখি এটা ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে এখানে একটি লজিক গেটের ট্রুথ টেবিল দেওয়া আছে ট্রুথ টেবিলের মধ্যে এখানে দেখা গেছে যে গেটগুলো কিভাবে কাজ করে আমরা যদি অ্যান্ড গেটের ব্যাপারটা ধরি এটা হচ্ছে অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেটের প্রতীক এই অ্যান্ড গেট এ এবং বি দুইটা পিন মনে করুন এ এ এ এবং বি দুইটা পিন আর এটা হচ্ছে আউটপুট এই আউটপুট নাম্বারটা টেবিলটা এখানে এ ইন বি ইন এই এই দুইটার ভিতরে তো আপনি দেখেন এই যে ইন এ ইন বি আর এটা হচ্ছে আউটপুট তো অ্যান্ড গেটের এ এবং বি দুইটাই যদি জিরো থাকে মানে লো থাকে তাহলে আউটপুট লো থাকবে অ্যান্ড গেটের এ জিরো বি যদি হাই থাকে তাহলে আউটপুট জিরো এ যদি ওয়ান থাকে বি যদি জিরো থাকে তাইলেও আউটপুট জিরো আর এ আর বি দুইটাই যদি ওয়ান থাকে তখন আউটপুট ওয়ান হিসাবে পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে অ্যান্ড গেট তারপর আসেন ওয়ার গেট এই ওয়ার গেটে এ এবং বি দুইটাই যখন জিরো তখন আউটপুট জিরো আবার এ জিরো বি যদি ওয়ান থাকে তাইলে আউটপুট ওয়ান আবার এ ওয়ান বি যদি জিরো থাকে তাহলে আউটপুট ওয়ান আবার এ বি দুইটাই ওয়ান থাকলে আউটপুট ওয়ান থাকবে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাপারটা কেমন জানি একটু গোল মেলে গোল মেলে মনে হয় কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা গেটের চরিত্র কিন্তু আলাদা আলাদা 
তারপরে দেখেন এক্স ও আর এক্স ও আর গেটের এ এবং বি যদি জিরো থাকে তাহলে আউটপুট জিরো থাকবে এ জিরো বি ওয়ান থাকলে আউটপুট ওয়ান থাকবে এ ওয়ান বি জিরো থাকলেও আউটপুট ওয়ান থাকবে এ এবং বি ওয়ান থাকলে আউটপুট পুরোটাই জিরো থাকবে তারপরে আসেন ন্যান্ড গেট ন্যান্ড গেটের এ বি জিরো থাকলে আউটপুট ওয়ান এ জিরো বি ওয়ান থাকলে আউটপুট ওয়ান বি এ ওয়ান বি জিরো থাকলে আউটপুট ওয়ান এ বি দুইটাই ওয়ান থাকলে আউটপুট থাকবে জিরো এটা এটার পুরোটা মানে বিপরীত ধর্মী তারপরে নর গেট নর গেটের এ বি জিরো থাকলে ওয়ান আউটপুট ওয়ান থাকবে এ জিরো বি ওয়ান থাকলে আউটপুট জিরো থাকবে বি এ ওয়ান বি জিরো থাকলে আউটপুট জিরো থাকবে এ বি দুইটাই ওয়ান থাকলে আউটপুট জিরো আবার এক্স নর এক্স নর গেটের এ বি জিরো থাকলে আউটপুট ওয়ান এ জিরো বি ওয়ান থাকলে আউটপুট জিরো এ ওয়ান বি জিরো থাকলে আউটপুট জিরো এ বি দুইটাই ওয়ান থাকলে আউটপুট ওয়ান থাকবে এটা হচ্ছে লজিক গেটের ক্যারেক্টার স্টিক ফ্লিপ ফ্লপ ওই একই ক্যাটাগরির কাজ করে ফ্লিপ ফ্লপ ইজ সেম ক্যাটাগরি ইন লজিক গেট লজিক গেট আর ফ্লিপ ফ্লপ গেট একই ধরনের এটা একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে এরপরে লজিক গেটগুলো মানে কি ধরনের সার্কিট দিয়ে তৈরি করা হয় এটা জানা থাকলে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেকটা উপকারে আসবে সেক্ষেত্রে এখানে দেখানো হচ্ছে টিটিএল টিটিএল শব্দের অর্থ হচ্ছে ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর লজিক মানে একটা ট্রানজিস্টর থেকে আউটপুট বের হয়ে আর একটা ট্রানজিস্টরে বেজে ঢুকছে সেটাই হচ্ছে টিটিএল ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর লজিক এরপর আসে ইসিএল ইসিএল শব্দের অর্থে ইমিটার কাপল লজিক দেখেন এখানে দুইটা ট্রানজিস্টরের ইমিটার একই সাথে যুক্ত আছে তো এরকমের দুইটা ট্রানজিস্টরের ইমিটার যখন একই সাথে যুক্ত থাকে তাহলে ইসিএল মানে ইমিটার কাপল লজিক এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয়তে আসতে হচ্ছে সি মস সি মস শব্দের অর্থ হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর তো কমপ্লিমেন্টারি সেমা মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর মানে হচ্ছে মসফেট 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 দিয়ে যে গেটগুলো তৈরি করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সি মস গেট এরপরে আসি মেমোরি আইসি মেমোরি আইসি আবার দুই প্রকারের একটা হচ্ছে র্যাম আর একটা হচ্ছে রোম তো র্যাম যে সব জায়গায় ইউজ হয় সেটা হচ্ছে কম্পিউটার কম্পিউটার মাদারবোর্ডের সাথে র্যাম ইউজ করা হয় আর রোম রোম হচ্ছে রোম হচ্ছে দুই প্রকারের একটা হচ্ছে এফ্রম আর একটা হচ্ছে এর ই এফ্রম ই এফ্রম তো এফ্রম এটি হচ্ছে উনিশশো সত্তর বা আশি সালের একাত্তর বা আশি পঁচাশি সালে এই আইসিগুলো ব্যবহার করা হইতো তখন তৎকালীন সময় টেকনোলজির এতটা আপডেট ছিল না তখন এই ই এফ্রম ব্যবহার করা এখনও অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয় এই ই এফ্রম এরাজেবল রিড অনলি মেমোরি মানে এটা মেমোরিটা এরাজ করা যেত কিভাবে সেটা হচ্ছে এই যে একটা যন্ত্র দেখছেন এটা হচ্ছে ইউভি ল্যাম্প এই ইউভি ল্যাম্পের মাধ্যমে এর ভিতরে আইসিটাকে দিয়ে যখন ইউভি লাইট চালু করে দেওয়া হতো তখন এই যে গ্লাস এই গ্লাসের ভিতর থেকে আলো প্রবেশ করে এটাকে ডাটা মুছে দিত ই এফ্রম শব্দের অর্থ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এরাজেবল রিড অনলি মেমোরি তার মানে এটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালের মাধ্যমে কোনো পিনের ভিতরে ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল দিয়ে এরার মেমোরিকে রিসেট করা যায় এটা হচ্ছে প্রোগ্রামার দিয়ে রিসেট করতে হয় বা প্রোগ্রামার দিয়ে রাইড করতে হয় সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে পার্ট সেটা হচ্ছে মিক্সড সিগনাল অ্যানালগ ডিজিটাল কম্বিনেশন আইসি এটা কি এটা মানে খুবই ইন্টারেস্টিং একটি আইসি এটা নিজেই একটি কম্পিউটার মানে সিঙ্গেল চিপ কম্পিউটার তো এটার ভিতরে কম্পিউটার আমরা সাধারণত একটা কম্পিউটারের ভিতরে যে যন্ত্রগুলো দেখতে পাই র্যাম রুম হার্ড ডিস্ক মাদারবোর্ড সবগুলো যেমন দেখতে পাই এই যে মাইক্রো প্রসেসর মিক্সড সিগনাল অ্যানালগ ডিজিটাল কম্বিনেশন চিপ এটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর এই মাইক্রো প্রসেসরের ভিতরে সব ব্যবস্থাপত্র থাকে যেমন মনে করেন সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট রোম র্যাম ইনপুট আউটপুট এবং ক্লোক অসিলেটার ঠিক আছে এখন এই পুরাটা মিলাইয়া একটা প্যাকেজের ভিতরে প্রবেশ করানোর নামই হচ্ছে মিক্সড সিগনাল অ্যানালগ ডিজিটাল কম্বিনেশন আইসি বা মাইক্রো প্রসেসর 
মাইক্রো প্রসেসর আমরা এখনকার সময়ে যত অ্যাডভান্স লেভেলের যন্ত্রগুলো দেখতে পাচ্ছি যেমন ল্যাপটপ কম্পিউটার মোবাইল বা এই ধরনের অ্যাডভান্স লেভেলের যে গ্যাজেটগুলো আমরা হাতের কাছে পাই এগুলোর ভিতরে এই মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করা হয় এবং এগুলো অ্যাডভান্স লেভেলের সিপ তো অ্যাডভান্স লেভেলের সিপগুলোকেই বলা হয় মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো কন্ট্রোলার ঠিক আছে এগুলো দিয়েই মূলত এখন প্রোগ্রাম রিড রাইটের মাধ্যমে এই সিপটাকে কাজ করানো হয় এটার কিছু ডাটা ইনপুট পিন আসে যার মাধ্যমে এর ভিতরে তথ্য প্রবেশ করানো হয় এবং এর কিছু আউটপুট পিন আসে যার মাধ্যমে এর তথ্যগুলো যথা সময় যেভাবে যেভাবে যেখানে যেরকম দরকার সেইভাবে আউটপুট নেওয়া হয় এটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরের সিস্টেম আশা করছি আমরা এই আইসি সম্পর্কে বেসিক কিছু নলেজ এখান থেকে পেয়েছি কিন্তু আইসি সম্পর্কে অ্যাডভান্স লেভেলের আরও কিছু ইয়ে আছে যেমন আমাদের যে আমরা গেটগুলো সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেছি এই গেটগুলোরও আবার প্রত্যেকটা গেটকে নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করলে হয়তো এগুলো আরও ক্লিয়ার হবে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করছি আপনারা সাথেই থাকবেন একটা আইসিকে বিশ্লেষণ করা এত সহজ না এটা অনেক কঠিন এবং অনেক সময় সাপেক্ষ যেহেতু আমাদের বিনিয়োগগুলো খুব সংক্ষিপ্ত সেজন্যে আমরা মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি এবং প্রত্যেকটা পার্টে আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করবো শুধুমাত্র আমরা আজকে আইসি কি কিভাবে কাজ করে কত প্রকার এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম এখন পর্যন্ত যদি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে যদি মনে হয় এই ভিডিওটি ইনফরমেটিভ তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নেক্সট ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্যে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে আমাদের পাশেই থাকুন আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে আমাকে আপনার পাশে রাখতে পারেন অথবা আমাদের চ্যানেলটি আপনাদের পাশে রাখতে পারেন ধন্যবাদ সবাই আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ